La sorpresa que tenemos, ustedes no se están enterados, pero tenemos aquí un curso de plantación de iglesias. Now the surprise that we have, if you don't know, we have a church planting course here at your church. Y en este curso de plantación de iglesias, cada semana los hermanos predican. And in this church planting course, every week our brothers who are in this course teach. Eso es lo fácil. That's the easy part. Lo difícil es de que cada vez después que predican se les eh, da una ¿Cómo se dice? Uh, crítica constructiva. But the hard part is after every teaching, there is a, there is a, a constructive criticism that is made. Y así que hoy en esta noche va a estar compartiendo con nosotros un hermano que muy pronto va a salir a plantar una iglesia que está en este curso. And uh, the surprise that we have today is that one of our brothers that is in this church planting course is who is going to go out and plant a church soon is going to share with us tonight. Y este hermano es muy bueno en compartir la palabra de Dios. And this is a brother who shares the word of God in a great way. Y así que sé que lo van a disfrutar y sé que Dios les va a hablar. So I know that you guys are going to enjoy it and I know that the Lord is going to speak to you. Y van a tener el privilegio de escucharlo por primera vez antes de que salga a plantar su iglesia. And you have the privilege of hearing him for the first time before he goes and plants a church. Y así que sin más, Mr. Frank. Please welcome Frank. Un aplauso. Frank. ¿Cómo están? How are you? Pues sí, me toca a mí. Yeah, it's my turn to share. Ahora no me toca traducir. It's, it's not his turn to translate. Ahora me toca que me traduzcan. It's now it's his turn to be translated. Y el pastor Mike está fuera en La Paz. Now Pastor Mike isn't with us, he's in La Paz. Y me dijo, vas a predicar y va a estar Chris eh, tra traduciéndote. So he told Frank, you're going to teach and Chris is going to translate you. Lo que él no sabe es que yo necesitaba otro traductor porque soy del DF y a veces se me sale lo chilango. What he didn't know is that he needed two translators because since he's from Mexico City, he, he naturally spits out some of um, his style of talking from there. Así que ténganme paciencia. So please be patient. Ok, y bueno, justamente, eh, pues sí, efectivamente soy chilango, soy pelón. Yes, of course, he is from Mexico City and he is bald. Pero Dios ya me perdonó. But don't worry about it. God already, uh, he already forgave him. O sea que no pasa nada y además me dio la gran bendición de estar aquí con ustedes hoy. So there's nothing wrong with that. And on top of that, he gave us the greatest blessing to share the word. Y hoy vamos a estar estudiando eh, el capítulo 30 de Génesis. And today we're going to be studying chapter 30 of Genesis. Y de verdad eh, te vas a dar cuenta que se va a poner más bueno que la telenovela de las nueve. And you're going to you're going to notice that this is better than any soap opera. De verdad eh, es que cuando lees porciones de la Biblia como estas te das cuenta que ninguna película de Hollywood se le compara. It's true because when you read this portion of scripture, any portion of scripture, you notice that it's better than any movie that Hollywood can show us. Y es mejor porque además tiene el elemento clave que es Dios. And it's even better because there's a key element in here which is God. Y hoy vamos a ver una familia muy disfuncional. And now today we're going to be looking at a very dysfunctional family. Vamos a ver mucho drama. We're going to see a lot of drama. Vamos a ver corazones rotos. We're going to see broken hearts. Vamos a ver engaño. We're going to see some cheating. Y vamos a ver un gran conflicto generado por la envidia. And we're going to see a great conflict that is a product of envy. Y eso es lo que le da título a nuestro eh, sermón del día de hoy, que lo pueden ver en las pantallas. And that is what gives us the today's topic, today's um, title, excuse me, that is up on the screen. Que es envidia, el veneno del pecado. Which is envy, the poison of sin. Y me vas a decir, bueno, pero ¿por qué el veneno del pecado si todo pecado nos afecta? And you say, well, why is it the, the poison of sin if all sin affects us already? Y sí, pero es que en particular la envidia viene por eh, varios, eh, acumulación de varios pecados y genera más pecados. But see, the thing is that envy, it is a product of many sins, but it also produces other sins. Una vez me lo describieron de esta manera. One day it was described this way. Eh, la envidia es un veneno potente. It was that envy is a powerful poison. Que tú te tomas esperando que le haga daño a la otra persona. That you take hoping that it causes harm to another person. 
y no te das cuenta que te empieza a destruir a ti mismo por dentro y cuando menos te das cuenta estás completamente apartado de Dios and before you know it, you're completely separated from God. y seguramente a todos aquí nos ha pasado alguna vez ¿cuántos valientes honestos pueden decir que les ha pasado? How many brave people can be honest and raise their hand? A todos nos ha pasado, la verdad. We've all gone through this. Es como cuando la hermanita llega con zapatos que le trajo los Reyes Magos. It's like when our little sister comes with brand new shoes from Christmas. Y tú le dices, están padrísimos tus zapatos. And you say, wow, those shoes are sweet. Y por dentro estás así de, hijo, le tiene pie de tamal. A mí se me verían mejor. And then you look at it and you say, you know what? Those really don't look good on her. They would look even better if they were on me. Le voy a pedir al señor que me mande unos a mí para enseñarle cómo se deben de usar. And then you all go and then you pray. I'm going to ask the Lord to give me some shoes so that she can see how they're supposed to be worn. O, o como cuando en el trabajo te pones eh, a trabajar muchísimo para un uh, para un puesto especial. Or it's like when you're at work and you work a whole bunch just to get this other position. Te desvelas, le echas ganas y llega el día del nombramiento. You stay up all night for many nights and you're really working hard and you're finally there. Y te arreglas para el día del nombramiento, te pones tu corbata de Mickey Mouse. And you go and you, you, you get really dressed up, you put your tie on to, to see if you get this promotion. Y cuando llegas, le dan el puesto a tu compañero de trabajo que se sienta junto a ti. And when you get, when you get there, they end up giving this promotion to your friend who's right next to you. Y además él trabajó la mitad de lo que tú trabajaste. And on top of that, he only worked half of the, the hard work that you did. Pero es que se lleva mejor con el jefe. But it's because he's better friends with the boss. Y entonces tú estás así de, "Oye, felicidades, qué padre que te lo ganaste." So then you're like this guy and you say, "Hey, good job. I'm really verdad, glad lo, that you got it." Mereces. You know what? You really deserve this. Le sonríes y todo, ¿no? And You even give them a big fake smile. Pero en realidad por dentro te sientes así. But truly, on the inside, this is how you feel. No, a todos nos ha pasado. We've all gone through this. Martín Lutero dijo: "Poseo tres perros feroces: ingratitud, soberbia y envidia. Cuando esos tres perros muerden, la herida es muy profunda." Martin Luther said this: "I possess three fer ferocious dogs: ingratitude." Pride and envy. When these three dogs bite, the wound is very deep. Un filósofo y escritor español llamado Miguel Unamuno dijo: La envidia es mil veces más terrible que la hambre, porque es hambre espiritual. Miguel Unamuno said, Envy is a thousand times more terrible than hunger because it is spiritual hunger. Yo en lo personal creo que la envidia es un extremo nivel de vanidad. I believe that envy is an extreme level of vanity. Porque no solamente te crees mejor que los demás, because you don't only feel better than others, sino que crees que mereces lo mejor que los demás. But you think that you deserve better than everyone else. Y entonces nos olvidamos del significado de la palabra misericordia. And it's then when we forget the 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 meaning of the word mercy. Y cómo esta misericordia junto con la gracia impactó tu vida. And how it's this mercy alongside with grace that impacted your life. Si ¿Sí recordamos qué es la misericordia? Do we remember what mercy is? Es no recibir lo que merecemos. It's not getting what we deserve. Y la gracia es un regalo inmerecido. And grace is a free gift that we don't deserve. Y eso lo recibiste de tu Señor. And that is what you received from your Lord. Entonces la envidia hace que nos olvidemos de este significado. So envy is what causes us to forget the meaning of this word. Y bueno, vamos eh, justamente a ver como todos somos sensibles a este veneno, Now, since we're all prone to, to be poisoned by this, by this, hoy vamos a ver cuatro maneras de evitar el veneno de la envidia. Today we're going to see four ways to avoid the poison of envy. Así que si tú estás tomando notas, eh, ponte muy pendiente para estas cuatro maneras. So if you're taking notes, please pay attention for these four for these four um, ways. Y bueno. La semana pasada vimos que Jacob conoció a las hijas de Labán. So last week we learned that Jacob he met Laban's daughters. Conoció a Lea que no era muy bonita sino todo lo contrario. He met Lea who wasn't pretty but was actually all the opposite. Y conoció a Raquel que era muy bella y obviamente se enamoró de ella. And he met also Rachel who was beautiful and of course he fell in love with her. 
Entonces Labán le dijo, bueno, ok, te gusta mi hija Raquel, vas a trabajar siete años para mí por el derecho a casarte con ella. So Laban said, ok, you like Rachel, well work seven, week, seven years for me, excuse me, and then I'll give you to her, to, I'll give her you, to you as, as your wife. Excuse y entonces me. se acaban esos siete años. So then those seven years are up. Y entonces llega la noche de bodas. And then the wedding day comes. Y en ese entonces las mujeres eh, no usaban esos vestidos de bodas impresionantes que usan ahora. And in those days they didn't wear those beautiful wedding dresses that they do today. Al contrario, las tapaban por completo. But on the contrary, what they would do was they would cover up from head to toe. Entonces eh, Jacob no se dio cuenta hasta la mañana siguiente que se había casado con Lea. So Jacob didn't realize until the next day that he had actually married Lea. Entonces se levanta corriendo en la mañana y va a chillarle a Labán. So he gets up running and runs to Laban and he starts um, disputing with him. Y le dice, oye, ¿qué pasó? Eso no fue en lo que quedamos. He said, what happened? That wasn't our deal. Y Labán le contesta, bueno sí, pero es que en mi rancho la mayor se casa primero. But Laban said, yeah, well, where I'm from, it's the oldest that is supposed to be married first. Me lo imaginaste con bigote de ranchero. You can almost imagine him as a big rancher with a big mustache. Le dice, pero te voy a dar chance de que te cases con mi otra hija si trabajas otros siete años conmigo. And then he, Laban goes and tells Jacob, I'll give you Rachel if you work another seven years. Entonces Jacob el enamorado acepta el trato. So then Jacob, all in love, he goes and makes this deal. Y por fin se casa con Raquel. And then eventually he marries Rachel. En medio de toda esta situación, Dios ve que Lea es menospreciada. Now, in midst of all of this, God sees that Lea is almost... Um, Rejected. Y entonces la hace fértil y le da cuatro hijos. So what he does is he opens her womb and makes her fertile and gives her four sons. La situación aquí es que Raquel era estéril. Now the situation here was that Rachel was barren. Y en ese tiempo la mujer fértil que daba hijos a su esposo era una gran bendición. And in those days, if if your woman was was um, fertile, if she was able to have children, it was a great blessing. Lea estaba muy enamorada de Jacob. Now Leah was really in love with Jacob. Y pensó que con los primeros tres hijos ella iba a lograr que Jacob la amara. And she thought that with these three sons that she was going to be able to obtain this love from Jacob. Pero no más no. But it wasn't it wasn't that way. Así que cuando llegó el cuarto ella decidió alabar a Dios. So when she had her fourth son she decided to worship God. Y es, y es ahí hasta donde vamos hasta ahora. And it's right there where we find ourselves tonight. Y entonces te voy a invitar a que me acompañes. Vamos a Génesis 30 y vamos a leer del versículo 1 al 8. So I ask you to please open your Bibles to Genesis chapter 30 and we'll read from verses 1 through 8. ¿Están preparados? You guys ready? Viendo que Raquel no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se, se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilja. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilja y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilja la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftali. Now when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister and said to Jacob, Give me children or else I die. And Jacob's anger was aroused against Rachel. And he said, Am I in, pl in the place of God who has withheld from you the fruit of the womb? So she said, Here is my maid Bilha. Go into her and she will bear a child on my knees and that I also may have ch children by her. Then she gave him Bilha her maid as wife and Jacob went into her and Bilhah conceived and bore a son and bore Jacob a son excuse me then Rachel said God has judged my case and he has also heard my voice and given me a son therefore she called his name Dan and Rachel's maid Bilhah conceived again and bore Jacob a second son then Rachel said with great wrestling I have wrestled with my sister and indeed I have prevailed so she called his name Nephtali y te das cuenta ¿Dónde empieza a beber el veneno de la envidia Raquel? Do you see where Rachel begins to start taking this poison of envy? Está justo ahí en el verso 1. 
It's right there in the very first verse. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. It says, now when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister. ¿Te das cuenta dónde empieza todo? Do you see where this all starts? Raquel estaba poniendo demasiada atención en la vida de su hermana. Rachel was focusing way too much on her sister's life. Tanto que no estaba escuchando el plan de Dios para su vida. It was so much that she wasn't listening to God's plan for her own life. Ella estaba completamente cegada por lo que ella quería y lo que ella anhelaba. She was completely blinded for what she wanted and what she desired. Y en el momento que lo quería. And when she wanted it. Su hermana lo tenía. Her sister already had it. Y entonces aquí ya se estaban contendiendo al marido. So now they were coming against even to Jacob. Así que al ver esta primer porción eh, donde ella empieza a envidiar a su hermana. So in seeing this very first portion where Rachel begins to envy her sister. Es donde encontramos nuestra primer manera para evitar el veneno de la envidia. It's there where we find our first way to avoid the poison of envy. Manera número uno para evitar el veneno de la envidia. The first way to avoid the poison of envy. Deja de enfocarte en la vida de los demás y enfócate en lo que Dios quiere hacer en la tuya. Stop focusing on other people's lives and focus on what God is doing in yours. Lo repito de nuevo, deja de enfocarte en la vida de los demás y enfócate en lo que Dios quiere hacer en la tuya. It says, stop focusing on other people's life and focus on what God is doing in yours. Mira lo que encontramos en Santiago 4 del 2 al 3. Look at what we see in James 4 verses 2 and 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, por no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Says you lust and you do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight in war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your own pleasures. Pero ahora por el contrario, ve lo que dice en Salmos 37:4. But now on the contrary, look at what it says in Psalm 37:4. Y a mí me encanta este verso. And I love this verse. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Says, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. ¿Te das cuenta del contraste? Do you notice the contrast here? O sea, pides pero no recibes porque pides mal para gastar en tus en tus propios en tus propias deleites en lo que tú quieres. We see that you ask and you're not receiving because you ask wrong. You're asking to to spend it on your own desires on what you want. Pero aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. But it says right here, to delight yourself also in the Lord and He will give you the desires of your heart. O sea, si tú buscas a Dios, so if you seek God, si tú entregas tu vida a Dios, if you give your life to God, y caminas con Dios, and you walk with Him, entonces Él conoce tu corazón. It's then that He knows your heart. Y es cuando entonces tu vida es transformada. And it's that when it's and and it's in that time that your heart is is transformed. Y es entonces cuando tu principal anhelo y tu principal deleite se vuelve el mismo Dios. And that's when your most your your greatest priority, your greatest delight is God Himself. Su presencia. His presence. Ahora el tema no es, Señor, me voy a deleitar en Ti para que me des mi iPhone 35. But now it's not this. It's not, Lord, I'm going to delight myself in You so I can have my iPhone 35. El tema es, Señor. Quiero deleitarme en ti porque tú me has amado y porque quiero que tú conozcas mi corazón. But on the contrary, it's Lord, I want to delight myself in you because you've saved me and you know my heart. Para que mi anhelo sea tu presencia y así automáticamente sea suplido. And it's so that my desire will be your presence and then you can fulfill it. Ese es el punto de deleite en Dios. That is the point of delighting yourself in the Lord. Vamos a continuar con nuestro estudio. Let's continue on in our study. Y entonces eh, te das cuenta aquí que Raquel siente envidia de su hermana y en su desesperación le quiere echar la culpa a Jacob. So we see right here that Rachel envies her sister and to blame someone she begins to blame Jacob. Y literalmente como telenovela, and literally like a soap opera, le dice aquí en el verso 1. She tells him right here in verse 1. Dame hijos o si no me muero. She said, "Give me children or else I die." ¿Te suena? 
It, it, that sound familiar? Clásico, ¿no? It's a classic. Y, y sabes qué es lo peor que que Jacob aquí como que se le olvida el gran amor que siente por Raquel y le contesta ya bastante molesto. And you know what's weird here is that Jacob almost forgets so much love that he has for Rachel that he responds in an aggressive way. En el verso 2 le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? He says in verse 2, am I in the place of God who has withheld from the, you the fruit of the womb? No sé a ti qué te parece, pero a mí me suena a que este problema ya llevaba tiempo cocinándose. I don't know, but to me it sounds like this problem, this dispute we had a while going on. O sea, como que Jacob ya estaba harto, ¿no? It's almost like if Jacob was already fed up. Y entonces Raquel en su desesperación decide echarle una manita a Dios. So right here, and Rachel, in her desperation, she blames Jacob. Y entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a dar a mi sierva Bilha para que tengas hijos. And what she does as a, as a, as a product of this, is she gives him her servant so that she so that he can have children through her. Y nada más para que te des una idea, Bilha en hebreo significa turbulenta. And just so that you know, Bilha in Hebrew means turbulent. O sea, Raquel le está diciendo a Jacob, ahí te va tu nuevo problema, dame hijos. So right, what, basically what's happening is Rachel says, here goes your new problem, just give me children. En esta época era muy normal que cuando una mujer no podía tener hijos, eh, se les hacía normal dar a la sierva para que ella tuviera a los chamacos. So now, in those times, it was normal that if a woman could not have children, that she would offer her, her, her um, servant so that in her place she can have children. Aquí lo vemos en el verso 3 donde dice, ella dará luz sobre mis rodillas. We see right here in verse 3 that says, so that she will bear children on my knees. Esta frase indicaba que la sierva tendría al bebé y lo pondría en su regazo para que ella lo criara. So what would happen was that the servant would have this baby, but she would give it over to, um, to her, her, her owner so that she could, she could care for the baby. Excuse me. Y bueno, pues Jacob, bien obediente, ahí va. And well now, Jacob, being the obedient husband that he is, he goes, he goes ahead. Y de hecho, sí, tiene dos hijos. And, and we see that he has two children. Y me llama mucho la atención los nombres. And now it's really interesting the names of these two sons. El primero se llama Dan, que significa juez. The first one is Dan, which means judge. Porque como Raquel dice en el verso 6, Dios juzgó mi caso y me dio un hijo. And that's because that um, Rachel said God has judged my case and he has also heard my cry. O sea, envenenada por la envidia, ella ve este hijo nacido del pecado como una victoria. So now right here Rachel, through her envy and through this product of sin, she sees this child. Y también tuvo a Neftali, que significa lucha. And now she also had Naphtali, which means a fight. Aquí de plano, Raquel ya está declarando una lucha contra su hermana. Right here, Rachel it begins to plan a, a war against her sister. Porque en ese entonces los nombres obviamente se entendían bastante bien. Because in those days, the names, the, everybody understood what the names meant. Vamos a continuar eh, con nuestro estudio en los versos del 9 al 13. We'll continue on in our, on our, in our study, we'll read verses 9 through 13. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa la sierva de Lea dio a luz, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa y llamó su nombre a ser. When Leah saw that she had stopped bearing, she took Zilpah, her maid, and gave her to Jacob as, as wife. And Leah's maid, Zilpah, bore Jacob a son. Then Leah said, a troop comes. So she called his name Gad. And Leah's maid, Zilpah, bore Jacob a second son. And Leah said, I am happy, for the daughters will call me blessed. So she called his name Asher. Aquí Lea ya le entró a la competencia. Now Lea is coming in to this, to this competition. Y ya se tomó el veneno también. And she already started taking this, this, um, this poison, excuse me. Y decidió pelear por su campeonato. And now she's starting to fight so that she can be the winner. Dijo el lugar, nadie me lo quita. She said, I'm first place and nobody's taking me from here. Aquí la famosa por tener chamacos soy yo. Now here in this house, the famous one for having kids is me. Y entonces te pones a pensar, ¿dónde quedó ese corazón que había decidido alabar a Dios cuando nació Judá? And we ask, where is this heart that decided to worship the Lord when she, when she had um, Judah? Judah. Y es que la envidia se contagia. 
And it's because envy is contagious. Se vuelve una epidemia. It becomes an epidemic. Y en el verso 9 dice que Lea había dejado de, eh, de dar a luz. And right here in verse 9 we see that Lea stopped bearing children. Entonces le entra el mismo truco de la sierva. So then she, she does the same trick and she gives Jacob her servant. Y aquí en el verso 9 dice la dio a Jacob como mujer. And it says right here that she gave him to Jacob as wife. Y una vez más Jacob el obediente ahí va. And of course Jacob being the obedient husband that he is, he goes there again. Hasta ahorita suena a un verdadero caos, ¿verdad? And right here it sounds like a great chaos. O sea, hasta este punto Jacob ya tenía cuatro mujeres. And now at this point Jacob already had four women. Ya tenía seis chamacos. He already had six kids. Y un serio problema en su casa. And he had a big problem in his house. Esta es una verdadera familia disfuncional. Now this is a true dysfunctional family. Con un potencial destructivo impresionante. With an incredible potential for destruction. La envidia está llevando eh, a estas personas a un punto de extremo conflicto. Now this envy is taking this whole family through a great conflict. Y Silpa la sierva de Lea le da dos hijos a Jacob. And Silpa the servant, Leah's servant, gives Jacob two sons. Gad, que significa tropa o buena fortuna. Um, excuse me, Gad, which means um, good fortune. A troop. Or a troop, excuse me. Y esto es importante porque ella ya le está declarando la guerra con el nombre. And this is really important because she's already declaring war just with the name. ¿Tú te imaginas, las mujeres imaginan ponerle a su hijo, mi bolsa está más fashion? Can you imagine the ladies saying, uh, naming their children, my, my purse is a lot more prettier? O los hombres ponerle a sus hijos, los rines de mi carro son más grandes. Or guys naming their kids, my, the rims on my car are bigger than yours. O sea, esto está fuera de control. This is out of control. Y entonces Silpa tiene un segundo hijo. Now Silpa has a second son. Y este segundo hijo, eh, aquí dice que, eh, me llama mucho la atención lo que dice en el verso 13. And it's, it really draws my attention to what verse 13 says. El nombre de este segundo hijo es Aser. Now the name of this second son is Asher. Que significa feliz. Which means happy. Lea estaba muy feliz. Now Lea was incredibly happy. Porque ella estaba ganando un estatus social. Because she was gaining a social status. Al tener muchos niños. And in having many children. Raro, ¿no? That's almost strange, isn't Pero así era en ese entonces. But that's the way it was back then. Y mira lo que dice en el verso 13, es bien importante porque dice, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y es cuando llamó su nombre a ser. Because look at what verse 13 says, it says, then she said, I am happy for the daughters will call me blessed. So she, she called his name Asher. La envidia no ataca nada más a los que quieren tener algo que no tienen. Now, envy does not only attack those people who want something that they don't have. También ataca a aquellos que creen que tienen una posición. But it also attacks those people who believe they have a position. Pero saben que esa posición es frágil. But they know that that position is fragile. Y puede ser destituida en cualquier momento. And it could be destroyed or broken in any moment. Y se convierte en una competencia. And it becomes a competition. Y, y, y te das cuenta aquí de la actitud tan vanidosa de Lea. And can you almost see Lea's um, vain, her vain, um, her vain self? O sea... Ella está enfocada en la gloria que ella va a recibir por todos los hijos que está teniendo. She's focusing on the glory and the, and the praise that she's going to get for all the children that she has. Como que ella se le olvidó Jacob y definitivamente se le olvidó Dios. And it's almost like she forgot about Jacob and she also forgot about God. Y en el verso 13 dice muy claro, para dicha mía. And she says in verse 13, I am happy. O sea, está pensando, se trata de mí. And now she's thinking, It's all about me. De lo que la gente piensa de mí. It's all about what people think of me. De cómo me perciben a mí. And how they perceive me. De agradar a los demás por mí. And to please others for myself. De la aprobación de la gente para mí. And to have others approval of myself. Y eso nos lleva a nuestra segunda manera de evitar el veneno de la envidia. And that takes us to the second way to avoid the poison of envy. Para evitar el veneno de la envidia. Número dos. For the second way to avoid the poison of envy, deja de buscar agradar a otros y busca agradar a Dios. Stop trying to please others and please God. Lo repito, deja de buscar agradar a otros y busca agradar a Dios. Again, stop trying to please others and please God. Mira lo que escribe Pablo en Gálatas 2:20. Look at what Paul says in Galatians 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. 
Mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. De Cristo he recibido el amor más grande. From Christ we have received the greatest love. Y al entregarle tu vida, esta es transformada. And when you give your life to him, you become transformed. Y esta vida tuya deja de ser tuya. And this life, it stops being your own. Ahora le pertenece a Él. Now it belongs to him. Entonces todo lo que vives en la carne debe ser para gloria y honra de Él. So everything that you live in this flesh should be for glory and His honor. No debe de tratarse de ti. It shouldn't be about you. Dejaste de ser tú. It stopped being about you. Sabes, en realidad es muy cansado tratar de agradar a personas que tienen tantas opiniones diferentes. You know, it's so hard to please so many people who have so many different opinions. Gente que tiene un estándar del mundo. People who have a standard from the world. Y por el contrario, podrías estar enfocándote en agradar a Dios que ya te amó. But on the contrary, you can focus on pleasing God who already loved you. Y que el estándar que recibes de él es por medio de su gracia y ya no tiene que ver con tus fuerzas. And the and the standard that you receive from Him is a standard of grace. It's no longer of your own strength. Toma un un, un respiro profundo. Please take a deep breath. ¿No sientes como que un alivio al escuchar esto? Don't you feel a relief after hearing this? Ya no se trata de ti, se trata de Jesús. It's not about you anymore. It's only about Jesus. Vamos a continuar en nuestro estudio y vamos a avanzar un poquito más rápido. Let's continue on in our study and we'll, we'll pick up the pace. Vamos del verso 14 al 24. We'll read verses 14 through 24. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y díjole a Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido Por eso llamó su nombre Isaacar Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob Y díjole a Dios me ha dado una buena dote Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos Y llamó su nombre Sabulón Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Verse 14, Now Reuben went, went in the days of the wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Please give me some of, the, some of your son's mandrakes. But she said to her, It is a small matter that you have taken away my husband. Would you take away my, my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore, he will lie with you tonight for your son's mandrakes. When Jacob came out of the field in the evening, Leah went out to meet him and said, You must come into me, for I have surely hired you with my son's mandrakes. And he lay with her that night. And God listened to Leah, and she conceived and bore Jacob a fifth son. Leah said, God has given me my wages, because I have given my maid To my, to my husband. So she called his name Issachar. Ishkar, excuse me. Then Leah conceived again and bore Jacob a sixth son. And Leah said, God has endowed me with good end endowment. Now my husband will dwell with me because I have borne him six sons. So she called his name Zebulun. Afterward, she bore a daughter and called her name Dina. Then God remembered Rachel and God listened to her and opened her womb. And she conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach. So she called his name Joseph and said, The Lord shall add to me another son. ¿Te das cuenta cómo aquí ya el hijo mayor está involucrado en la bronca? Do you see right here how the older son, the oldest son is getting mixed in with this problem? O sea, él sale a recoger eh, en el tiempo de la siega. So he went out during harvest time. Y se encuentra mandrágoras que son como unos limones amarillos. And then he finds mandrakes which are actually like yellow lemons. 
Y estos eh, se conocen o se creían en ese entonces, hay algunas personas que aún lo creen, que tenían unos efectos afrodisíacos. So what they thought in those days, and still today, they, they believe it, that those mandrakes had something to produce in, in the woman of fertility. Entonces esto me dice que Rubén estaba enterado y por eso llevó esto a su mamá. So something tells me that Reuben knew this, so he got them and took them to his mother. Y entonces Raquel quería de estas, de estas mandrágoras. So now Rachel, she wanted some of these as well. Pero mira lo que Lea le contesta en el verso 15. But look at what Leah says in verse 15. Es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. She says, is it a small matter that you have taken away my husband? Would you take away my son's mandrakes also? También de novela. Also, another thing from a soap opera. Clásico, ¿no? This is a classic. Y aquí eh, Lea empieza a torcer un poquito la verdad. And here Lea starts twisting the truth. ¿Te das cuenta cómo Lea está diciendo, es poco que hayas tomado mi marido? She says right here, is it a small matter that you have taken away my husband? Y es que sí, o sea, Jacob es esposo de Lea. And it's true because Jacob is Lea's husband. Pero es esposo de Lea por los negocios chuecos de Labán. But he is her husband because of Laban's um, scheming deal. Él quería ser esposo de Raquel. He wanted to be Rachel's husband. Quien tomó al esposo de Raquel fue Lea. Who took Rachel's husband was Lea. Y es que cuando te empiezas a llenar de envidia es muy fácil hacer que tu verdad sea la única verdad. And when you when you have this poison of envy, it's easy to twist the truth so that it becomes only your truth. Pero te tengo noticias, solamente hay un poseedor de esta de la de la verdad. But I'll tell you, there is only one possessor of truth. Y él es la verdad. And he is the truth. Y eso nos lleva a la manera tres para evitar el veneno de la envidia. And this takes us to the third way to avoid the poison of envy. Aférrate y cree en la única y real verdad, Jesús. Oh. Hold on to and believe the only and real truth, Jesus. Manera número tres para evitar el veneno de la envidia. Aférrate y cree en la única y real verdad, Jesús. The third way to avoid the poison of envy. Hold on to and believe the only and real truth, Juan, Jesus. Juan 14, 6, muy claro. John 14, 6, which is very clear. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Él es la única verdad. He is the only truth. Y mira lo que dice en el verso 16, por favor. And please look at what verse 16 says. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, Llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. When Jacob came out of the field in the evening, Leah went out to meet him and said, You must come into me, for I have surely hired you with my son's mandrakes. Tú imagínate a Jacob llegando bien cansado de la chamba. Imagine Jacob coming home from a tired day of work. Se quita los zapatos. He takes off his shoes. Se sienta en su sillón favorito. He, he sits down on his favorite chair. Agarra su periódico, el Hebrew Times. And he gets his, his, um, his newspaper, Hebrew Times. Estaba preparado para relajarse. He was ready to just relax. Pero llega Lea y le dice, eh, 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 que te alquilé por unas mandrágoras, o sea que véngase. But then Lea comes out and he says, hey, hey, wait, hold on, hold on. I already hired you with my son's mandrakes, come on. Están fuera de control. They're out of control. ¿Te das cuenta del serio problema? Do you see this serious problem that's happening? Pero después de todo este desastre, viene... Algo que me encanta y es el tiempo perfecto de Dios. But after all of this disaster, there's something that I love. It's the perfect time of God. Y está en el verso 22. And it's in verse 22. Y dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. It says, and God remembered Rachel, and God listened to her, and opened her womb. Y es entonces cuando Raquel tiene a José, que significa Jehová me ha añadido. And it's right there that she has Joseph, and Joseph means God has added unto me. Y yo no sé tú, pero yo aquí veo la gran misericordia de Dios. I don't know about you, but right here I see God's great mercy. Aún en medio de su desastre, Dios sigue trabajando en sus vidas. In the middle of all this disaster, God continues to work in his la in their life. Y no sé si te suena este nombre de José. And I don't know if you guys remember this name, Josh. Um, excuse me, Joseph. Te suena José el soñador? Do you remember Joseph the dreamer? Él va a ser quien será vendido por sus hermanos. 
He's the one who is going to be sold by his brothers. Y que posteriormente va a ser puesto por el faraón como encargado de Egipto. And what's going to happen later on is Pharaoh is going to take him and make him the second most powerful in Egypt. Y entonces eh, él va a salvar a sus hermanos y a su padre. And later on he's going to save his brothers and and also his his father. Él va a hacer grandes cosas. He's going to do great things later on. Eh, los, los estudiosos de la Biblia le llaman a esto una prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento. Now, what the scholars call this is they call this a, a, an imagery of Jesus in the Old Testament. Dios va a hacer grandes cosas con este hijo de Raquel y Jacob. God is going to do great things with the son of Rachel and Jacob. O sea que si Raquel no se hubiera enfocado en su envidia, So if Rachel hadn't focused so much on her envy, si no hubiera estado viendo o poniendo atención a su hermana, if she wouldn't be, have been paying so much attention to her sister, se hubiera enfocado en el plan de Dios en su vida, if she, she would have then focused on God's plan for her own life, y hubiera esperado al tiempo perfecto de Dios, and she would have waited for God's perfect timing, hubiera tenido a José y posteriormente a Benjamín. Then she would have had jo um, excuse me, Joseph and later on Benjamin. Y eso nos lleva a nuestra manera cuatro y última para evitar el veneno de la envidia. And that takes us to our fourth and last way to avoid the poison of envy. Confía y espera al tiempo perfecto de Dios. Trust and wait for God's perfect timing. Manera número cuatro para evitar el veneno de la envidia. Confía y espera el tiempo perfecto de Dios. The, for, the fourth way to avoid the poison of envy, trust and wait for God's perfect timing. Mira lo que dice en Hebreos 6.12. Look at what it says in Hebrews 6.12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebrews 6.12 says that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. ¿Quieres heredar promesas de Dios? Do you want to inherit God's promises? Como que no. A ver otra vez. ¿Quieres heredar promesas de Dios? Do you want to inherit God's promises? Esas no se fabrican con tus manos. You can't muster those up with your own hands. Esas las recibes de Dios. That is what you receive only from God. Y Dios te las da en su tiempo. And God gives them to you in his time. Porque un anhelo de tu corazón se puede transformar en un proceso para Dios. But it, because a desire in your heart can, can um, start a process that God will do. Y Dios trata diferente con cada uno de nosotros. But now God treats everybody differently. Pero él es bueno en todo el tiempo. But he is good and all, uh, he is always good. Y vamos a terminar leyendo la última porción. De nuestro, de nuestro capítulo bíblico. And we'll, we'll finish up by reading the last portion of scripture in our Bible study. Vamos a leer del, capi, del verso 25 al verso 43. And we'll read from verses 25 to 43. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová ha me ha bendecido por tu causa. Y dijo, Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo... Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. 
y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran los más débiles para Labán y los más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said to Laban, Send me away, that I may go to my own place, and to my own country. Give me my wives and my children, for whom, for whom I have served you, and let me go. For you know my service, which I have done for you. And Laban said, Please stay, if I have found favor in your eyes, for I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Then he said, Name me your wages, and I will give it. So Jacob said to him, You know how I have served you and how your livestock has been with me. For what you, for what you had before I came was little, and it, it, and it has increased to a great amount. The Lord has blessed you since my coming. And now, when shall, when shall I also provide for my own house? So he said, What shall I give you? And Jacob said, You shall not give me anything. If you will, if you will do this thing for me, I will again feed and keep your flocks. Let me pass through all your flock today, removing from there... All the speckled and spotted sheep, and all the brown ones and among the lambs, and the spotted and speckled among the goats, and these shall be my wages. So my righteousness will answer for me in time to come, when the subject of my wages come before you. Every one that is not speckled and spotted among the goats, and browned among the lambs, will be considered stolen if it is with me. And Laban said, Oh, that it were according to your word. So it, he removed that day the male goats that were speckled and spotted and the female goats that were speckled and spotted and everyone and everyone that had the same white in it and all the brown ones among the lambs and gave them to his, and, and gave into the hands of his sons and he put three days journey between himself and Jacob and Jacob fed the rest of Laban's flock now Jacob took for himself rods of green poplar and and of the almond and chestnut trees peeled white stripes in them and exposed the white which was in the rods. And the rod, the rods which he had peeled, he had set before the flocks in the gutters, and the waters in the water troughs where the flock came to drink, so that they could conceive when they came to drink. So the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth streaked, specked, and spotted. And Jacob separated the lambs and made them and made the flocks face towards the streaked and all the brown in the flocks and the flock of Laban. But he put his own flock by themselves and did not put them in, in Laban's flock. And it came to pass, whenever the stronger livestock conceived, that Jacob placed the rods before the eyes of the livestock in the gutters, that they may conceive among the rods. But when the flocks were feeble, he did not put them in, so that the feebler were Laban's and not the stronger and the stronger Jacob's. Thus the man became exceedingly prosperous and had large flocks, female and male servants, and camels and donkeys. Entonces, en esta última porción, básicamente vemos a Jacob haciendo un negocio con Labán. So in this last portion of scripture, we see Jacob making a deal with Laban. Eh, Jacob quiere tener su propio rebaño porque ya acabó su tiempo de trabajo con Labán. Jacob wants his own flock because he already finished his, his him working for Laban. Y entonces Jacob muy muy abusado o muy listo. Now Jacob, being very wise and cunning, le dice, mira, tú dame las manchaditas esas, las pintitas, las feas, esas me las quedo yo. He said, he tells Laban, give me all the spotted and striped ones, all the ugly ones, I'll keep them. Tú quédate con las blancas, esas que están así como pachoncitas. He said, you keep all the white ones, all the, the nice, um, healthy ones. Pero Jacob tenía un truco. But Jacob had a trick. Entonces, él lo que hacía es que al parecer sabía eh, eh, cómo, cómo lograr que las ovejas dieran más ovejas manchaditas y pintitas. What he did was he knew a special way so that this, um, this flock can produce more striped and spotted ones. Entonces, agarraba varas y les hacía cortes para que se vieran rayitas blancas. So what he did was he would get little, little pieces of wood and he would stripe them so that they would look like little white stripes. Y las ponía en donde bebían agua las ovejas cuando estaban en celo. And he would put them in the 
troughs where the where the flock would drink when they were um, when they were mating. Y esto hacía que las ovejas dieran eh, ovejas manchadas. And this made that the flock would produce more spotted and striped ones. Entonces cuando las fuertes estaban en celo ponía las varas. So when the strong when the strong Um, portion of the flock were, were producing he would put this, this little piece of wood in there y cuando las débiles estaban en celo las quitaba and when the, the weaker ones were, were reproducing he would take this rod out y de esta manera fue como se enriqueció de, de ovejas and it was in this way that he became richer with, this, with all these flocks entonces se hizo de un rebaño enorme de riquezas, siervos y siervas como dice aquí la escritura so now he grew in his own flock and with his own servants y es aquí donde terminamos con nuestro estudio hoy. And it's here where we end our study for tonight. Está impresionante esta familia disfuncional, ¿no? This is an this is an incredible dysfunctional family. Y sabes qué, que seguramente dices, no, esos están fuera de control, nada que ver conmigo. And maybe you say, man, those guys are out of control. That has nothing to do with me. Y sí, obviamente son cosas que están realmente extremas. And of course, these are things that are truly, really extreme. Pero te tengo noticias. But I have news. Resulta que todos nosotros tenemos el mismo potencial destructivo. It, it's actually a fact that we all have this same potential to be that destructive. Sin Cristo podemos ser así o más de destructivos. Without Christ, we can be even as destructive as they were, or even more. Así que esas son las buenas noticias, la esperanza que tenemos. So that is the good news, the hope that we have. Es que la esperanza es Cristo. The hope is Christ. Que ya existe la esperanza. That this hope is already, it, it exists. Que es Cristo en tu diario caminar. Which is Christ in your daily walk. Y, 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 y hablando de esto me gustaría también hablarle a las personas que vienen por primera vez. And speaking about this, I, I would like to direct this to you if you're visiting us here for the first time. Eh, la esperanza real y verdadera es Jesucristo. This true hope is Jesus Christ. Y si tú has venido aquí anhelando una transformación en tu vida, and if you've come hoping and desiring a transformation in your life, tal vez tienes una situación difícil, hay dolor en tu corazón.